Дорогие друзья, уважаемые товарищи, что готовлю, как встречаю гостей. Всеми любимый формат, можно сказать. Ну, многими любимый формат. Экина, а вы уже картоном встречаете гостей, вы удивляетесь. На самом деле у меня хорошее чувство, что доставили э, ножа моей мечты. Ну, не такой-такой мечты, но на это время очень даже хороший нож. Уверена, нож, потому что два что-то заказала. Сначала два что-то заказала, потом еще много чего заказала из этого магазина. Поэтому думаю, что это именно нож. Как раз нам понадобится. Быстро что-то буду готовить, потому что гости приходят на аджарские хачапури. Естественно, пиццу тоже будет. Наши дети, их дети любят пиццу. Пицца, аджарские хачапури. Десерт буду готовить. Наполеон. Что еще? А, и такую достаточно нормальную закусочную доску. Что есть в холодильнике под рукой в шкафах, достаю и красиво складываю на этой доске. Кайсбанэк на кару. Шашки играют. Итак, будет интересно, если это не будет нож. Ну, это интересно запаковать. Но самый главный муж это мусор нес. Говорит, почему-то всякие картоны здесь валяются туда-сюда. И идет к мусорному ящику. Говорю, а ну-ка возвращайся. Чуть ли не выглядит. Так интересно упаковать. О да, нож. Наш нож японец. Он самый. Будем знакомиться. Окей. Это вот теперь это можно мусор. Дождалась скидки. Хорошо сделала, что дождалась. В прошлом, в прошлом году хотела заплатить э, 270 с чем-то. Угадайте, сколько заплатила. 170 с чем-то. Это уже хорошо. Не выброшу. Смотрите, что за красавец. Как же я боюсь новых ножов. Что это написано? Ну, наверное, нужно удалить. А? Надо ты ваша. Естественно, такие ножи в посудомойку не идут. Они только с тобой по жизни идут. Еще мне нужно точилку хорошую купить. И все. Я готова. Помою нож и продвинемся дальше. На острость проверить. Это бритва. Молодец, хорошо лежит. Несколько раз порезалась такими ножами новыми. Сейчас у меня уже боязнь. Окей, нож работает. Сейчас из десерта только Наполеон и Наполеон. Конфеты есть. Что еще есть? И на полем есть, фрукты есть, все, хватит. Сначала берем такую или форму, или что-то широкое, потому что, знаете, на полем сам по себе такой рассыпчатый что-то. Хотим э, уберечь наше пространство. Это оставлю, чтобы крошку сделать. Для этого оставлю. И идет первый слой. Знаете, я слоеное тесто не готовлю, покупаю. Посередине режу, сверху кладу э, такие сеточки, показывала, в ссылках поставлю, Эгине Наполеон, чтобы они очень сильно не возвышались, ну, чтобы ровные остались. Окна, 200 граммов сливочное масло, банка вареной сгущенки, ванилин, можно коньяк тоже, столовую ложку, в этот раз без коньяка сделала. Так что двигаемся дальше. Мажем крем, ставим второй корж. Ничего нового, ничего интересного. Можно чуточку прижать. Потом хорошо прижмем, чтобы прилепились. Последний слой положила на обратной стороне, чтобы гладкое получилось. Хотя сверху крошкой посыпем, ничего не будет видно. Но 
хорошенько хочу прижать. Не постесняться. Сделали. Можем края, последний слой. Сверху крошками. Счастье есть. Весь крем до последней капли. И я люблю Наполеон не слишком кремистый и хрустящий. Мягкий Наполеон просто не ем. Даже не встречала таких. То есть, естественно, все по-разному готовят. Но именно с таким кремом и с таким эм, испеченным тестом Наполеон получается хрустящим. Даже в холодильник упрячу на несколько дней, все равно хрустит. Молодец. Сейчас это немножко сюда продвину. И буду, наверное, перчатки все-таки одену. И хорошенько покрошу. Прикрошу. Очень люблю слоеное тесто. И обязательно оно должно быть хорошо подрумянившей, а не бледной. Знаем, Элина, знаем. Вы бедности не любите. Ни хлеб, ничего испеченное или жареное. Не люблю бледным. Полезно, не полезно, мне все равно. Я уже устала. Я решила делать то, что хочу. То, что мне нравится. Все-таки это мы не каждый день едим или готовим. Можно время от времени себе позволить. Дело пошло. Совсем немножко прижимаю, чтобы прилипло то, что прилипнет. Ну, для боков почти не осталось. А, что осталось? Все равно нарезан, в нарезанном виде буду подавать. Уже не важно. Бока с крошками. Вам бока с крошками или без крошек? Такого не спрошу. Чем больше крошки, тем лучше. Как неудобно, да, Наполеон кушать? Ну, как он прекрасен, как десерт. Не знаю, кто придумал. Наверное, французы. Анька! Шашки играют, не знаю, какие-то законы не соблюдает кто-то из них. И пошло. Всех заговорила. Крошки по всем бокам, думаю. О, молодец. И сверху волшебный э, порох, хотела сказать. Даст, как будет. Волшебный пыль. Сладкая сахарная пудра. И все будет прекрасно. Уже... Приглашающий десерт. Больше ничего не надо. Все. Сейчас вопрос в том, как эту красоту перевести в эту сторону. Для этого нам понадобится что-то длинное и широкое. Может быть и так. А? Что скажете? Этого сюда. Это сюда. Удачи, Агина. Идет, идет в холодильник до прихода гостей. То есть, когда настанет уже десертный час, достанем из холодильника. Вот сделаем. Скуш, что делаю сейчас? Проверяю мой нож. Пластики из лука просто отрезала. Будем мариновать по-быстрому. То есть даже не маринуем. Красный лук совсем маленькое количество уксуса. У меня яблочный. Прикрываю и даю постоять. Это так. Потом еще немножко добавлю лука. Пусть 
маринуется. Очень хороший эгене маринованный лук. Посмотрите, очень красивый маринованный лук получается и в закусках хорошо употребляется. У эгене идея, идея за идеей. Сначала хотела я... Ах, арбуз. Заново не начинаю. А, немножко утомилась. С утра бегу, 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 а он стоит. Хотела арбуз на кусочки порезать, подать как фрукт. А сейчас хочу с арбузом замешать сыр фета, оливки и мята из огорода принесла. Что-то еще найду, но хочу тарелку сделать из арбуза. Удалила большую часть арбуза. И чтобы тарелка хорошо стояла, еще эту часть тоже отрежу. Подождите. Чуть поровнее можно сделать. И, конечно же, в тарелочку положим, чтобы не текло. Поскольку у нас арбуз есть, мы не гонимся арбузом, за арбузом. Можете такие кружочки сделать, если хотите, у вас еще и будут арбуз в шарик. Давайте сделаем несколько. Пусть будет, чтобы люди не говорили. Даже арбузные шарики не сделали. Это пусть останется. Но хочу на самом деле кубики делать. Из этой части можно кубики сделать. Такие красивые кусочки. Ну, раз уже начали, давайте продолжим. Я еще немножко удалю, чтобы наша тарелочка могла в себя подержать остальное, что собираюсь туда класть. Порезала кубики из феты. Сейчас, что мне делать, как мне быть? Кубики из э, арбуза тоже сделаю. Потом сверху эти красивые колобочки положу. Но столько феты не хочу туда сразу, сразу класть. А вот этот армянский сыр Лоры тоже хороший. Может для разнообразия цвета. Может и этот сыр тоже подойдет. Почему бы и нет? Холодный, крепкий. Угу. Два вида сыра. Много сыра не бывает. Сейчас все-таки несколько кусочков этого сыра. Несколько фета. Несколько оливок. И сверху кубики арбуза. И по слоям уже все закуски в одной э, арбузовой тарелке. Что еще? А эти колобочки сверху положу. Красивее будет смотреться. Бекей хавазек. Цвета такие красивые получились. Думаю, сейчас для полной красоты отсутствует мята так что из нашего родного огорода будет и мята и маленькие такие шпажки положу чтобы легко и просто угощались все масло ничего не добавляю можно было еще руколу взять и по бокам или в салат но уже не до руколы Через полчаса у нас гости будут. Я себе играю, салат готовлю. Это не планировала. Захотела, сделала. Все, скажите, красивый. Это так. Это пойдет в центр. Цветы забыли. Такие маленькие. Что-то. Красоту придадут и уют. И еще эти беленькие, забываю, гепсофилю. Что-то не то сказала, наверное, но уже сказала. Сюда. Даже не буду гепсофилиума добавлять. Потом букет, букет соберу. Красиво, да? Подсолнухи с ромашками. Итак, из закусок. Муж говорит, у тебя что есть? 
чтобы наполнить эту громадную штуку. А у меня есть икра собственного приготовления. Острая, но до чего же вкусная. Будет в ролях икра. Почему и нет? Икра тоже закуска. Особенно собственного приготовления. Делаем так. И для красоты нужен... Куда пошел наш муж? Муж. Этих и этих. Belgian Endive. Просто как дип. То, что берете и кушаете. В роли дипа будет икра. Скажем так. Так. Этого сюда. Другого туда. В общем, получится что-то красивое. Надеемся. Положим, куда захотим. Наша доска, мы хозяева этих помыла. Черри лолик. Томаты черри. Куда их положишь, они красиво смотрятся. Паша. Спасибо. Угу. Сыр бри. Думаю, так и положу на пергамент. Наш бри сюда придет. Потом ножик сверху положу, чтобы гостям было удобно пользоваться. Остались всего лишь три таких прекрасных круш. Их порежем, как обычно режем. Этого удалим. На кружочки. Продолжаем. Муж говорит, ты не спеши, кости придут, вместе сделайте. Наши гости профессиональный шеф и работает с очень известными звездами. Это вы сюда. Еще у нас в ролях есть. Виноград, то, что очень красиво смотрится обычно. Очень фотогеничный фрукт. Есть о, моя собственная работа. Ты еще знаете, вот сюда. Огурчики все любят. Особенно малюсенькие. Малосольные. Альверс. Наши гости скоро будут. Почему я не успела сегодня? Потому что вчера поздно пришли. То, что планировала сделать вчера, половину сделала. Тесто колобок превратила, а тесто приготовили 5 дней назад. Это стану энгете ватель панирка, хотя пуль панирю что нужно отвезти во двор. Огурчики. В общем, так что так не так планировала. Думаю, неплохо. Ага. Огурчики такие прелестные получились. Хрустящие, малосольные. Сразу в холодильник упряталась, чтобы больше не солились. Оливки будут в ролях. Оливки все любят. Угу. Колбаску так нечаянно туда-сюда понабросала. Это в цветок собрала. Прошуто. Что это еще хотела, хотела сделать? Этот прошуто так трудно подавать. Он такой нежный и рвется. Может, это оставлю на пиццу? Положим. Зачем себя утруждать? Итак, мед. Мед это прелестный мед. Такой вкусный. Может, сюда положу? Аревес? Опять мигану. Аревес, раз, рамоч. 
наверное, спрашивать, ой, точки вам не помогают. Она там генеральную уборку сделала, все, что нужно было, понесла. Сестру на класс, арт-класс повезла. Mm. Что еще? Везде на ногах крутилась со мной. А, о, еще хотела гранат сверху этого бри просто так украсить. Упс. Спасибо. Ставь так срез. Вот сюда пусть будет. И вспомнила мой пикантный соус сливового, не знаю, с чем-то. Со сливами. Очень вкусный соус подойдет. Думаю, ко всему. Главное, дополним какое-то место. Этот соус сам по себе, оф, острый, вкусный, такой кисленький. Угу. В соус положу. Костям скажу, соусом угощайтесь. Что еще? Чужим взглядом как смотрится? Оно неплохо. Чай? Хотите, чтобы наполнила эти пространства? Могу. А, почему нет? Фастах. Фастах. Нам в помощь. О, это я смешала. Открытый фастах с закрытым. Пусть будет открытый фастах с закрытым. Немножко. Открытый с закрытым. Угу. Хорошо, двигаемся. Клюкву хотите? Нет. Эгина, у вас есть... Курага. А, у вас еще есть. Хотела галету сделать, не успела. Финики. Что-то еще есть. А? О, другая колбаса тоже. Купили ведь длинную. Длинный салями. Фрайш моцарелла. Моцарелла нельта. Сиртес. Куда положить длинные солями? Сюда. Может быть лучше длинные солями, чем курагу с э, сухофруктами. Может люди больше предпочитают в эти дни длинные солями, чем курагу. Так, здесь прикрыли длинные солями. А в остальных местах могут быть Финики тоже длинные, вкусные, скажем. И сюда положу финики. Угу. Как наш огонь горит. Все, здесь курага очень вкусная. Пусть будет. Угу. Хорошо все свободные места прикрываю. Это к этому прелесть. Игинешечка, вы молодец. Ох, спасибо, спасибо. Себя не похвалишь, никто не похвалит. А на самом деле я не жалуюсь. Вы меня так обильно. И хвалите, и хорошие слова, и такие теплые и нежные пожелания. Так что я счастливая. Спасибо вам огромное. Там свободное место вижу. Пусть курага прикроет. Окей. Неплохо. Даже сюда я хочу... Почему бы и нет ложку положить? Но может кто-то захочет с хлебом, а не с эндайбом. Да? А он красивый. Импровизи... Импровизирую. Как могу. Все, Альвес. Успели. А гости еще не пришли. А дети все дерутся. Окей. Молодец. Фото делаем, Арам, и э, я удаляюсь. А с вами не прощаюсь, потому что я с вами два раза встречаюсь. Я счастлива, что вы у меня есть. И вы всегда рядом. Всем огромная, сердечная и чисто душевная благодарность.
Die ist Fische, die sieht sich. Alka! Ist okay, ich muss schon Bier wegnehmen. Ähm, ist der Rahmen an der Petit, dann denkt er was. Oh, Alka, ich bin schock. Ich sehe, heute ist es so schön. Gosti должны были приехать в 3 часа. Солнце палит. Написала, хотите в 4 хотя бы, чтобы, ну, чтобы здесь очень солнечно было. Сейчас сколько времени, не знаю, 4, наверное. Солнышко уехало. Окей, okay, этот, этот стол всего лишь 4 гости. Муж с женой и маленькие дети, двое. Будем так поблизости вместе работать. Она тоже любит иногда со мной с тестом возиться. Так что такой неофициальный теплый дружеский вечер будет у нас. Окей, okay, здесь у меня все в порядке. Утром уже чистили. Все по местам. О, главное не принесла. Одну закончили, остались маленькие эти, наверное. Адиаракан, Адиаракан сделаю. И закончим О! наш вкусный вечер плотный. Тесто прелестное. Почти неделю в холодильнике стояла, боялась. Не зря боялась. Мой любимый с машром. Бек спрятался, ребенок уже полчаса ищет, в общем решил один хоккей играть, в прятки играли. Ai 
Ne? 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 Ne?